Donc, bonjour, je m'appelle Benjamin Ismail, je suis responsable du bureau Asie-Pacifique à Reporters sans frontières. Reporters sans frontières est une organisation euh, internationale de défense de la liberté de l'information et de la liberté de la presse dans le monde. Euh, nous avons euh, un, un, un secrétariat général à Paris et euh, une dizaine de bureaux euh, en Europe et aux états unis Nous avons un réseau de correspondants dans le monde, euh, environ euh, 150 correspondants dans euh, dans autant de pays qui, tous les jours, nous envoient des informations par email, par téléphone, par tous les moyens de communication à notre disposition et qui nous aident à vérifier les informations sur le terrain et à aussi porter notre voix dans nos efforts de plaidoyer auprès des autorités. On utilise principalement euh, la, la technologie GPG euh, pour euh, discuter euh, librement avec euh, nos sources. Les informations qu'elles nous donnent sur les droits de l'homme, sur les violations euh, euh, dont elles font l'objet, ce sont des informations sensibles et il est nécessaire pour elles de, de protéger leur, leur, leur conversation avec Reporters sans frontières. Dans certains cas, le simple fait d'avoir des contacts avec notre organisation peut être un motif d'arrestation ou de harcèlement de la part des, des autorités dans les pays les plus répressifs. Dans certains cas, nous, nous discutons avec des journalistes qui sont déjà équipés de, de clés PGP et qui utilisent cette, cette technologie. Il peut arriver néanmoins que les journalistes avec qui nous voulons discuter ne, ne connaissent pas ces, ces technologies nous essayons de leur enseigner ça, soit en les retrouvant sur place, en nous y rendant ou en ayant un partenaire, un représentant qui va sur place et qui va former ce journaliste à cette technologie, qui va l'aider à installer les logiciels et à créer une clé sur son ordinateur. Et si nous devons faire ça à distance, nous utilisons les moyens de, de, les moyens de communication chiffrés, le chat chiffré. Je pense que les, les blogueurs et les, et les, et les cyberactivistes, les, les, les militants des droits de l'homme dans les pays les plus répressifs apprécient grandement les technologies de, de, de sécurité en ligne, celles qui leur permettent de, de contourner la censure mise en place par les autorités ou celles qui leur pro, permettent de protéger leurs conversations, telles que le chiffrement GPG, parce qu'elles voient presque quotidiennement autour d'eux des collègues, des amis, se faire arrêter, faire l'objet de procès iniques de la part d'une justice qui n'est pas indépendante et prendre des, des années de prison pour avoir simplement voulu défendre, améliorer les droits de l'homme. Et quand ils sont témoins, quand ils, quand ils expérimentent ça, ils, ils, ils ne peuvent pas ne pas prendre au sérieux leur sécurité. J'ai d'autres exemples de, de conversations avec des, des, des blogueurs en Asie du Sud-Est qui, après des formations à la cybersécurité, ont commencé de nous contacter en utilisant OpenPGP, mais ont, ont soudainement cessé de le faire et sont revenus à, à l'envoi d'emails classiques, en clair, euh, et nous leur avons répondu euh, « nous, nous ne pouvons plus discuter avec vous si euh, vous ne voulez pas euh, utiliser euh, l'Open euh, PGP euh, parce que vous vous mettez en danger ». Nous avions des, des, des contacts avec des, des personnes en, en Chine, des défenseurs des droits de l'homme, et malheureusement, un, un beau matin, nous avons appris que la personne était arrêtée par, par les autorités, a été interrogée de nombreuses heures euh, pendant lesquelles nous n'avions pas de nouvelles, et euh, je crois que c'est au bout de, de, de trois jours, la personne est, 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 est sortie de, de détention euh, et euh, a révélé que euh, les policiers lui avaient soumis un, un certain nombre de documents euh, issus de son ordinateur, issus de ses conversations par email, euh, et, et qu'elles essayaient de l'incriminer sur la base de ces documents. Euh, ce qu'elle nous a aussi raconté, c'est que euh, les autorités ne lui avaient soumis euh, aucun document euh, lié à, à Reporters sans frontières, euh, parce que justement ces documents euh, étaient chiffrés euh, par GPG.